వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని ఒకేసారి అనౌన్స్ చేశారు కేసీఆర్ గారు అప్పటి నుండి తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అందరికీ హీట్ స్టార్ట్ అయింది కానీ మీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చాలా కూల్గా ఇలా మీలా నవ్వుతూ ఉన్నారు ఇది చేస్తామని చెప్పేటువంటి ఒక అంశం కూడా కేసీఆర్ గారు వారికి వదిలిపెట్టి లేరు కరెక్టే పక్కకు పెట్టకుండా టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఫైట్ చేస్తున్న మైనంపల్లి గారి విషయంలో మీరు ఏమంటారు ఒక మాట చెప్పాలంటే మైనంపల్లి గారు వారి పాత్ర ఏంటి వారు చాలా అతిగా మాట్లాడారు మీరు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కాబట్టి పెద్దగా మాకు ఎక్కడ నెగిటివ్స్ అనేది పట్టుకోలేకపోయాం అనవసరపు విమర్శలు పడే అలవాటు కూడా లేదు నన్ను విమర్శించే అవకాశం ప్రతిపక్షాలు కానాడు ఇవ్వలేదు ఈనాడు కూడా ఇవ్వలేదు రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాను అని ఏంటి మీరు మ్యారేజ్ కూడా మీరు అలాగే చూసుకుని చేసుకున్నారా స్పెషల్ గా స్వప్న గారి కోసం వెయిట్ చేశారా నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలని చెప్పి మ్యారేజ్ అనేటువంటిది లేట్ కావడం కారణం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం ఆవిడ నల్లవెల్లిలో ఈ మధ్య వ్యవసాయం చేస్తూ కనిపించారు ఏంటది మీకు ఇష్టమనా లేకపోతే ఆవిడికి కూడా ఇష్టమా చిన్న చితక కూలి పనులు కూడా వెళ్ళినటువంటి అనుభవం ఉంది ఆవిడ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారనేది ఇంకొకటి వరంగల్ ఎంపీ సీటు కావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారనే మాట వింటున్నా కేసీఆర్ గారిని ఇప్పటివరకు నాట్ అదేవిధంగా షర్మిల గారు మీ నర్సంపేట నియోజకవర్గానికి వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రాక్టర్ డ్రైవరా లేదా ఎల్ఐసి ఏజెంటా అందుకే నర్సంపేట నియోజకవర్గ పేరు సరైన బుద్ధి చెప్పారు దెబ్బకే దిమ్మ తిరిగి పిచ్చి పిచ్చి ప్రజలు చేస్తుంది కదా రోజుకొక ప్రజలు ఓకే ఇంకా ఇంకా ఎట్లాంటివి చేస్తే నర్సంపేట ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ మీరు గెలిస్తే ఇంకా చేయాల్సినవి ఏమున్నాయంటే మీ లిస్ట్ ఏం చెప్తారు ఇండస్ట్రీస్ మీద ఫోకస్ చేద్దామని చెప్పి ఆలోచన ఇప్పటికే నిన్న మొన్నటి వరకు త్రిముఖ పోటీ ఉంటుంది ఈసారి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ లో అని మాట్లాడేవాళ్ళు మీకు పోటీ అవ్వబోతోంది అనే భావన ప్రజల్లో ఉంది అందరిలోనూ ఉంది సో ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ లేదా నర్సంపేటలో కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ రోల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా చేయలేదు అట్లా అని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ కూడా చేయలేదు నమస్తే నేను దీప వెల్కమ్ టు టైమ్ టు టాక్ ఈ రోజు టైమ్ టు టాక్ లో నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు అది కాక వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ని ఒకేసారి అనౌన్స్ చేశారు కేసీఆర్ గారు అప్పటి నుండి తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అందరికీ హీట్ స్టార్ట్ అయింది కానీ మీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చాలా కూల్ గా ఇలా మీలా నవ్వుతూ ఉన్నారు ఏముంటదమ్మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం గత పది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు లైవ్లో ఉన్నాయి అవన్నీ లబ్ధి పొందినటువంటి లబ్ధిదారులందరూ ఇవాళ ఓటర్లుగా అందరూ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వారి ఆశీర్వాదం గొప్పగా ఉంటుంది సో కేసీఆర్ గారు నూట పదిహేను మందిని ఒకేసారి ప్రకటించినా దాంట్లో ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది సో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా క్లారిటీతో మూడోసారి మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడానికి సంబంధించి ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుంటే ఉన్నది టెన్షన్ అంతా కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు టెన్షన్ ఉంది వాళ్ళ రాష్ట్ర నాయకత్వం అని టెన్షన్ ఉంది వారికంటే ఒక విజన్ లేదు వారు ఏమైనా కేసీఆర్ గారిని కేటీఆర్ గారిని కేసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులను తిట్టడానికే పరిమితమైన తప్ప వారికి తెలంగాణ కంటెక్స్ట్లో ఒకసారి ఆలోచిస్తే కేసీఆర్ గారు చేయలేని పనులు ఏమైనా ఉండుంటే వారేమైనా అధికారాలకు వచ్చి ఉండుంటే ఇది చేస్తామని చెప్పేటువంటి ఒక అంశం కూడా కేసీఆర్ గారు వారికి వదిలిపెట్టి లేరు కాబట్టి వారికి జెండాలు ఉన్నాయి తప్ప ఏ జెండాలు లేనటువంటి పార్టీలు వాటిని చూసి పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం తెలంగాణలో లేదు కాంగ్రెస్ ఈ మధ్యన పెద్ద అజెండాతోనే వస్తున్నట్లు ఉంది కదా కుటుంబ పాలన పోవాలి అని చెప్పి ఒక నినాదం ఎత్తుకున్నారు అది కాకుండా డిక్లరేషన్లు అంటూ చాలా యాక్టివ్గా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు మరి మీ నియోజకవర్గంలో మీకు పోటీ ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లరేషన్లకి పరిమితం అవుతుంది కేసీఆర్ గారు మాత్రం అన్ని పథకాలను అమలు చేయడం అనేది వారికి వెనుతో పెట్టిన విద్య మేము అమలు చేసి ప్రజల ఆశీర్వాదం పోతాం వారు మేనిఫెస్టో కాగితాలు మాత్రమే రిలీజ్ చేసి ఎన్నికలో పోతారు కాబట్టి గతంలో వారికి ఏం జరిగిందో మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది గతంలో మాకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారో ప్రజలు మళ్ళీ మాకు కేసీఆర్ గారికి మా ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ అదే ఆశీర్వదిస్తారు కుటుంబ పాలన గురించి మాట్లాడితే ఎంత చిత్రం ఉంటుందంటే నిన్న ఈరోజు పత్రికలో వచ్చింది జానారెడ్డి గారు ఇద్దరు కుమారులు రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో దరఖాస్తులు పెట్టుకోవచ్చు 
కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు మొన్నటిదాకా వారు వారి బ్రదర్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆ పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేలుగా కొనసాగవచ్చు ఇప్పుడు వేరే వేరే పార్టీలో కూడా మళ్ళీ అన్నదమ్ములు వేరే వేరే పార్టీ నుంచి వాళ్ళు పోటీలు చేయవచ్చు అంటే వారి పార్టీకి లేనటువంటి ఆలోచనలు మా పార్టీకి రుద్దడం సరైనది కాదు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కవిత గారు ఆ తర్వాత హరీష్ రావు గారు కానీ సంతోష్ గారు కానీ వాళ్ళ గురించి ఎప్పటికీ మాట్లాడతారండి నేను ఇవాళ అడుగుతున్నాను ఇవాళ మాట్లాడేటువంటి మురిగేటువంటి ఈ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ ఉద్యమం అది నిలబడుద్దా లేదా తెలంగాణ ఉద్యమ తీవ్రత పెరుగుతుందా లేదా ప్రజలు కదిలి వస్తారా కలిసి వస్తారా లేదా అని తెలియనప్పుడే కేసీఆర్ గారు ప్రాణాలు అడ్డం పెట్టి కుటుంబం మొత్తం కూడా త్యాగాలు చేసిందండి ఆనాడు వాళ్ళు ఉద్యమాలు లేరా వారి పాత్ర ఉద్యమాలు ఎంత క్రియాశీలకంగా ఉందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియదా తెలిస్తేనే కదా కంటిన్యూస్గా రెండు సార్లు అధికారాన్ని ఇచ్చారు ఇలా మూడోసారి కూడా ఇవ్వడానికి ఇలా ప్రజలు ఏకపక్షంగా సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా కుటుంబాల గురించి మాట్లాడద్దండి వాళ్ళ యొక్క పాత్ర ఏంటి వాళ్ళ ఉద్యమ సందర్భంగా వారి త్యాగాలు ఉన్నాయా వారి సమయాన్ని ఇచ్చారా వారి యొక్క సర్వీసెస్ ఉన్నాయా లేవా తెలంగాణ ప్రజలకు వారి యొక్క నాయకత్వ పటిమ ఎలా ఉంది వారి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి చూడాలి తప్ప అంటే ఒకవేళ తండ్రి గారు రాజకీయాలు ఉంటే కొడుకు నాయకత్వ పటిమ ఉండి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండి ప్రజాసేవ చేసేటువంటి గుణం ఉండి ఆ కోరికలు ఉంటే అనరుడా అది కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వారికంటూ ఒకరు కాకుండా ఒకరు అనేటువంటి భయంలో ఉన్నారు వాళ్ళు తప్ప కాబట్టి అది నిలబడే ఏజెండా కాదండి అయితే మొన్నటి దాకా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ద పెద్ద నాయకులు పొంగులేటి గారు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య మొన్న టికెట్లు అనౌన్స్ చేశాక మైనంపల్లి ఇలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళంతా బయటకు వచ్చి ఇది కాదు ఇది సరైంది కాదు అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంత వీక్ అవుతుందేమో ప్రజల్లో తక్కువైపోతామేమో అనే భావన నాయకత్వాన్ని పార్టీ వదిలిపెట్టుకోదు విశ్వాసంతో ఉండేటువంటి నాయకత్వాన్ని క్యాడర్ను పార్టీ ఎప్పుడు గుర్తిస్తూనే ఉంటుందమ్మా కావలసుకొని స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి నాయకత్వాన్ని ఎందుకు దూరం చేసుకుంటారు ఎవరు ఏదో ఒక రకమైన లోటు ఉంటేనో సొంత ఏజెండా ఉంటేనో పార్టీ క్రమశిక్షణ పరిధి దాటితేనో వ్యక్తిగత ఏజెండాతో ముందుకు వస్తేనో చర్యలు ఉంటే తప్ప పక్కకు పెడతారు తప్ప మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి నాయకత్వాన్ని పక్కకి ఎందుకు పెడతారంటే కేసీఆర్ గారు కాబట్టి వాళ్ళు వారు ఎవరైతే పత్రికలకు ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో వారు వాళ్ళ పరిధిలు దాటుతున్నారు వాళ్ళ పరిధిలు దాటడం వల్లే తదుపరి చర్యలు అనేది మనందరం చూడడం జరుగుతూ ఉన్నది కరెక్టే పక్కకు పెట్టకుండా టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఫైట్ చేస్తున్న మైనంపల్లి గారి విషయంలో మీరు ఏమంటారు ఒక మాట చెప్పాలంటే మైనంపల్లి గారు వారి పాత్ర ఏంటి తెలంగాణ కంటెక్స్ట్లో ఒకసారి మాట్లాడితే వారు చాలా అతిగా మాట్లాడారు అందులో హరీష్ రావు గారు లాంటి పార్టీ సీనియర్ నాయకుడిని పట్టుకొని గౌరవ మంత్రివర్యులు పట్టుకొని కేసీఆర్ గారి వెంట అడుగులో అడిగే నిత్యం కష్ట సుఖాల్లో నడిచినటువంటి హరీష్ రావు గారిని పట్టుకొని ఆ విధంగా బహిరంగంగా మాట్లాడడం సరైనది కాదు ఇష్యూ ఏదైనా ఉండి ఉంటే కేసీఆర్ గారికి కంప్లైంట్ చేయడం లాంటిది లేదనుకుంటే పార్టీ ఇంటర్నల్ మీటింగ్లో మాట్లాడుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు కానీ అతను ఆ విధంగా మాట్లాడడం అనేది ఆయన సంస్కారానికి అదొక ప్రతీక మీరు మొదటి నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్నారు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు సో జనరల్గా ఎవరైనా లీడర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈయన మీద ఏం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయా అని మేము చెక్ చేస్తూ ఉంటాము మీరు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కాబట్టి పెద్దగా మాకు ఎక్కడ నెగిటివ్స్ అనేది పట్టుకోలేకపోయాం అవకాశం లేదు మేడం ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చినాం సో రైతు బిడ్డగా ప్రస్థానం ప్రారంభించిన సందర్భంగా మా ప్రాంతంలో జరిగే అనేక అన్యాయాలు అక్రమాలకు ఎదురొడ్డి విద్యార్థి దశ నుంచి అనేక ఉద్యమాల నుంచి వచ్చినటువంటి మరి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటివరకు ఇంత ప్రయాణం జరగడం ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను కావడం అనేది కేసీఆర్ గారు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం సో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం అది ప్రారంభమైనప్పుడు మలదశ ఉద్యమం ప్రారంభ దశలోనే నేను కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను వారి యొక్క మాటలు వారి యొక్క వాక్చాతుర్యంతో పాటు వారికి ఉన్న విజన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఎలా సాధిస్తామని చెప్పి ఆనాడు పిడికేడు మంది లేనప్పుడే వారు మాట్లాడిన మాటలు నిజం కూడా ఇవి నిజమైతే బాగుండు ఈ జీవితానికి అని చెప్పి అనుకున్నాం ఎందుకంటే సమాజంలో ఈ జీవితం అనేది ఒక గొప్ప మార్పుకు ఉపయోగపడితే ఆ మార్పులో మన పాత్ర క్రియాశీలంగా ఉంటే అంతకంటే గొప్ప ఆస్తి గొప్ప ఖ్యాతి ఏది ఉండదండి సో కాబట్టి కేసీఆర్ గారు మాకు అదృష్టాన్ని కల్పించారు పార్టీ పెట్టిన నాటి నుంచి మొదలుకుంటే నేను రెండు వేల ఒకటిలోనే రైతనాగల్ గుర్తు మీద నేను జిల్లా పరిషత్తుకి నేను ఎన్నికైనా అన్నాడు సో అప్పటి నుంచి ప్రస్థానం కొనసాగుతున్నది కేసీఆర్ గారి అడుగులో అడిగే నడిశాను ముఖ్యంగా ఇలా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం ఇరవై నాలుగు ఏట అడుగు పెట్టే
ఒకసారి రాష్ట్ర పార్టీ కూడా నన్ను మళ్ళీ సేమ్ జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఇచ్చారు అంటే నేను అన్ని టర్మ్లు చేసినా ఎరెస్ట్ వెల్ జిల్లా ఇప్పుడు ఆరు జిల్లాలుగా విడిపోయింది సో ఎరెస్ట్ వెల్ వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ అంటే మీ అందరు తెలిసి ఎలా ఉంటాయి ఉద్యమాలు సో అంత పెద్ద జిల్లాకి చిన్న ఏజ్లో నేను జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షునిగా అన్ని సార్లు చేయడం అనేది అందులో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అంత ఓపికగా చేయడం అనేది అది ఒక గొప్ప అదృష్టం అది సో ఆ సందర్భం కూడా నేను ఎప్పుడు ఎవరిని అప్రస్తుతంగా మాట్లాడే అలవాటు లేదు ఇతర పార్టీలతోటి అనవసరపు విమర్శలు పడే అలవాటు కూడా లేదు నన్ను విమర్శించే అవకాశం ప్రతిపక్షాలకు ఆనాడు ఇవ్వలేదు ఈనాడు కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది కేసీఆర్ గారు వారి యొక్క ప్రతి మార్గనిర్దేశనంలో ప్రయాణం ఇక్కడ దాకా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది రైట్ మీరు అన్నారు కదా నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాను అని ఏంటి మీరు మ్యారేజ్ కూడా మీరు అలాగే చూసుకుని చేసుకున్నారా స్పెషల్గా స్వప్న గారి కోసం వెయిట్ చేశారా నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలని చెప్పి ఇష్టపడే పెళ్లి చేసుకున్నాం సో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అనేటువంటిది లేట్ కావడం కారణం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం ఉద్యమంలో లీనమైనటువంటి సందర్భంగా ఉద్యమ జీవితం కొనసాగుతున్న సందర్భంగా నాకు మా మేడం పరిచయమైనలు సో ఉద్యమాల పరిచయమే ఉద్యమాల పరిచయం వైవాహిక బంధానికి ఈరోజు దారి తీసింది కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆశీర్వాదం మా అమ్మగారు శోభమ్మ గారి యొక్క ఆశీర్వాదం మా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం బ్రహ్మాండంగా బాబు పాప ముఖ్యంగా నా కోసం ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రాకి అడుగుపెట్టి తిరుపతి తిరుపతిలో వారే పెళ్ళిని నిర్ణయించి వారి ఆశీర్వాదంతో వారే సకల ఏర్పాట్లు చేసి నాకు వివాహం జరిపించారు సో అట్లా నాకు కేసీఆర్ గారితో కుటుంబ అటాచ్మెంట్ అనేది నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నది అలాగే ఆవిడ నల్లబెల్లిలో ఈ మధ్య వ్యవసాయం చేస్తూ కనిపించారు ఏంటది మీకు ఇష్టమనా లేకపోతే ఆవిడికి కూడా ఇష్టమా అలా అని కాదు చిన్న కుటుంబాలు అండి వారు కూడా ఫాదర్ లేడు సో వాళ్ళ మదర్ మాత్రమే ఉన్నది ఆమె కూడా హెల్దీగా ఉండదు సో హాస్టల్ నుండి చదువుకున్న ఇట్లా కష్టపడి చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళో చిన్న చితక కూలి పనులు కూడా వెళ్ళినటువంటి అనుభవం ఉంది మా మేడం వాళ్ళకి కూడా నేను కూడా వ్యవసాయం చేయించలేదండి చిన్న కుటుంబం కూడా వ్యవసాయం చేశాను స్వయంగా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత స్వయంగా ఒక వన్ ఇయర్ ఊళ్ళో ఉండి వ్యవసాయం చేశాను ఈరోజు రెండు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక సాధారణ నిరక్షరాస్య రైతు ఏ కష్టం అయితే చేస్తాడో ఆ కష్టం నేను చేశానండి కాబట్టి ఆ రైతుల యొక్క గోస రైతుల యొక్క మానసిక ఒత్తిడి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు దాని ప్రభావం వారి పిల్లల చదువుల పైన కూడా ఏ విధంగా పడుతుంది తర్వాత వారి వారికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గతంలో ఇచ్చిన వెసులుబాటు ఏంటి వాళ్ళ బాధలు ఎందుకు తీరుతలేవు శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటి అని చెప్పి నేను ఈ దేశంలో వ్యవసాయపరమైన చట్టాలను చదవడం కానీ పథకాల పట్ల అవగాహన అలవర్చుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను గతంలో చేశానండి రైతుల పక్షాన అనేక ఉద్యమాలు చేసి చాలాసార్లు నేను అనేక కేసుల పాలు కూడా కావడం జరిగింది కాబట్టి రైతులకు సేవ చేయడం అనేది నా హ్యాబీ సో అది ప్రత్యేకంగా నాకు అదొక ప్రత్యేకమైన డాక్టరేట్ అది సో కాబట్టి అవకాశం అనేది రైతులకు సేవ చేసే అవకాశం అనేది నిజం కూడా అది చాలా గొప్ప అవకాశం అది శాసనసభ్యుడు అయిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు రైతుల పరంగా ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధిక పథకాలు కేసీఆర్ గారు అడగగానే అన్ని ఇస్తారు నాకు అవన్నీ ఇచ్చారు ఎందుకు మీ మీద అంత ప్రేమ ఎందుకు అంత నమ్మకం ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారిని నా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఒత్తిడి చేయడం కానీ పదవి కావాలని చెప్పి ఈ నోట ఎప్పుడు పల్లెత్తి మాట విప్పి అడగడం కానీ ఎప్పుడు లేదండి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏంటో తెలుసుకొని అది అమలు చేసి వచ్చేటువంటి వారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి అనుభవం అది వారు ఆలోచిస్తున్నారంటే నేను అమలు చేసి వచ్చేది సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రత్యేక ఉద్యమం జరిగినప్పుడు అన్నాడు ఊరగాళ్ళు వేదిక మీకు తెలుసు వరంగల్ ఉద్యమం అంటే తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ వేడి ఆ హీట్ అంతా కూడా ఊరగాళ్ళు యావనికపై చాలా అవుపడేది సో అలాంటి సందర్భంగా ప్రాణాలు తెగించి చేసినటువంటి అనేక ప్రొటెస్ట్లలో నాకు చాలాసార్లు గాయాలైనాయి స్వయంగా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులను చూడకుండా కూడా ఆనాటి ప్రభుత్వాలు పోలీసు నన్ను చాలా శారీరకంగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు సో దానివల్ల నాకు కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్స్ కావడం చాలా ఇబ్బందులు కావడం చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అవన్నీ కేసీఆర్ తెలంగాణ ఎస్టేషన్ టైంలో నాకు ముఖ్యంగా నాకు టూ థౌసండ్ నైన్ నుంచి లెవెన్ మధ్య ట్వెల్వ్ మధ్య బాగా తీవ్రత ఉన్నటువంటి సందర్భంగా చాలాసార్లు కూడా నేను ఇబ్బంది పడడం జరిగింది అవన్నీ కేసీఆర్ గారు తెలుసు సో నా మీద పీడీ యాక్ట్ ఫస్ట్ పెడదామని చెప్పి ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసిన మొత్తం ఉద్యమంలో సాహసం చేయలేదనుకుంటున్న వాళ్ళు నేనైతే రెడీ ఉన్నాను జైలు పోవడానికి సో సాహసం చేయలేదు తర్వాత అనేక ఇన్సిడెంట్లు అప్పుడు జరిగినాయి 
కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారిపైన ప్రొటెస్ట్ జరిగింది కేసులు అయినాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకోసం యాత్ర చేయడానికి నరసంపేటకు లేదా వరంగల్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రొటెస్ట్ జరిగింది వారైతే ఏకంగా నా పైన త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు అంటే హత్యాయత్నం చేసినలోనే స్వదస్తులతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాలకుర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో దరఖాస్తు ఇచ్చిపోయారు సో త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసులు అయినాయి నా పైన మానుకోవడం అంటే ఎమోషన్ ఏమి ఉండదు అండి ఎంత ఎమోషనల్గా ఉంటామో ఆలోచన దానికి సమానంగానే ఉంటుంది తప్ప ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ తప్పదు ఎమోషనల్ ఉండడం అనే దాన్ని పక్కకు పెడితే ఆనాడు ఉద్యమ తీవ్రతను ఉద్యమ వేడిని కాపాడాలి ఎవరో ఒకరు తెగింపుతో పనిచేయాలి కేసీఆర్ గారు ఇంత తప్పిస్తున్నాడు కదా ఈసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం కనుక మళ్ళీ వేడి తగ్గితే మళ్ళీ సిక్స్టీ నైన్ లెక్కనే నైన్టీ సిక్స్టీ నైన్ లెక్కనే మళ్ళీ డెల్యూట్ అయితే మొత్తం ఈ సమాజం మొత్తం కూడా సమాజం పైన దాని ప్రభావం పడుతుంది మళ్ళీ నాయకుడు అయిన వాడు ఎప్పుడు పుడతాడు ఏం జరుగుద్దో కేసీఆర్ తోటి ఇది కావాలని ఒక ఆలోచనతోటి బాగా తీవ్రమైనటువంటి అతి తీవ్రమైనటువంటి ప్రొటెస్ట్ కూడా చాలా చేసినామండి ఆనాడు చేసినప్పుడు ఈ ప్రజా జీవితం ఉంటుంది రాజకీయ జీవితం ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే అవుతాము ఎంపీలు అవుతాము ప్రభుత్వాలు వస్తాయి అని ఎప్పుడు కూడా కలలు కనలేదండి తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి చాలు అది జీవిత లక్ష్యం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ కంటితో చూస్తే చాలు అది జీవిత లక్ష్యం సో ఆ పద్ధతిలో ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్పీడ్లో ఉండే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండేది స్పీడ్లో సో కాబట్టి ఆ సందర్భంగా వరంగల్లో నాకు తెలిసి ప్రొటెస్ట్ వరంగల్ జిల్లాకు అడుగుపెట్టిన ఆనాటి తెలంగాణ వ్యతిరేకులు దాదాపు ప్రొటెస్ట్ నా చేత ఎదుర్కోకుంటే ఎవరు బయటికి పోలేదు చిరంజీవి గారికి తప్పలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తప్పలేదు ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మానుకోటకు వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా తప్పలేదు అప్పుడు కూడా నేనే నాయకత్వం వహించాను ఆనాడు కూడా కేసులు పెట్టారు ఇట్లా ఎవరు కూడా ఏ ఒక్క రోజు అనిపించలేదా ఇంకా ఇది జరుగుతుందా లేదా అని ఒక అనుమానం లాంటిది ఎప్పుడు కలగలేదా మీకు అప్పుడు ఉండేదండి చాలా చిన్న పిల్లలు ఉద్యమాల్లో ఉద్యమం అంటే ఏంది తెలంగాణ వస్తే ఏమైద్దో పూర్తిగా తెలియనటువంటి అవగాహన అయినటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది ఒకవేళ ఇంతమంది ఇలా టెంప్ట్ అవుతున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కనుక రాకుంటే వీళ్ళ జీవిత జీవితాలు వృధా అయిపోతున్నాయి కదా సరే ఇవాళ ఒక వ్యక్తి ప్రాణత్యాగం చేశారు ఒక కాజు కోసం అని అంటే అది కనీసం సమాజానికి ఉపయోగపడాలి సో సమాజం విషయం పక్కకు పెడితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితి అని చెప్పి చాలాసార్లు బాధపడే వాళ్ళం ఏడ్చే వాళ్ళం అండి నాకు తెలిసి రెస్ట్ వైల్ వరంగల్ జిల్లాలో నూట నలభై నూట యాభై మంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు కులానికొక్క శవాన్ని నేను మోసానండి స్వయంగా మోసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించేది ఎటువైపు పోతుంది ఏంది ఈ లాబీలు డెమోక్రసీలో ఈ లాబీలు బలాలు బలహీనతలు ఈ వీటి మీద ముందు పోతున్నప్పుడు ఒకవేళ లాబీ కనుక సక్సెస్ కాకుంటే రేపు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే పరిస్థితి నేను ఒక మానసిక ఒత్తిడితో మేము నిత్యం చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళం ఆ టెన్షన్లో కూడా అడుగు ముందుకే వేసినాం ఎప్పుడు కూడా అడగనికి వేయలేము అసలే అన్ని కష్టాలు పడ్డారు మొత్తానికి రాష్ట్రాన్ని సాధించారు ఇప్పుడు రెండు సార్లు అధికారంలో ఉన్నారు మూడోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునే దిశగా ముందుకెళ్తున్నారు అలాగే మీ కాబట్టి జెరిపిటీస్ కొనసాగుతున్నారు కానీ వారికి సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని బాగా ఉంటుంది బాగా కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు వారికి ఇంకా కూడా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ కావడం ఇంకా స్టడీ మీద కూడా రోజు కూడా డైలీ టూ అవర్స్ కంపల్సరీ ఇంకా స్టడీ మీదనే ఫోకస్ చేసే అలవాటు కూడా ఇంకా కూడా ఉన్నది సో ఇంకా ఇటు తెలుసుకొని అంత దూరంగా ఆలోచించే ఆలోచన ఇంకా చేయలేదు అదేవిధంగా షర్మిల గారు మీ నర్సంపేట నియోజకవర్గానికి వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రాక్టర్ డ్రైవరా లేదా ఎల్ఐసి ఏజెంటా అని క్వశ్చన్స్ అడగాల్సి వచ్చే పరిస్థితి మాకు కల్పించారు సో ఏంటది మీరు ఏమైనా పనిచేస్తారా గతంలో ఎల్ఐసిలో కానీ ట్రాక్టర్ డ్రైవరే నేను చెప్పాను కానీ వ్యవసాయం చేశాను చేపించలేదు చేశాను అన్నాను సో ఓన్గా మా నాన్నగారికి ట్రాక్టర్ ఉంటే నేనే డ్రైవ్ చేసేది అదేమన్నా తప్ప అదేమన్నా సమాజ ద్రోహం ఇవాళ వ్యవసాయం అనేటువంటిది ఇవాళ ఒక స్టేటస్ అంటే రైతులు వ్యవసాయం చేసేటువంటి రైతులు అంత అవమానంగా అవపడతారా అంత హీనంగా చూస్తారా వాస్తవం అది దాపరికే ఉన్నది దానికి కొనసాగింపుగా 
అప్పుడు అంత కష్టపడిన మీరు ఇప్పుడు వందల కోట్లకు ఎలా ఎదిగారు అని ఇంకొక ప్రశ్న సంధించారు అందుకే నర్సంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలు సరైన బుద్ధి చెప్పారు చిల్లర మాటలు మాట్లాడితే ఏ విధంగా ఉంటుందో సిరిమిలగా అనిపిస్తే అర్థమవుతుంది దెబ్బకే దిమ్మ తిరిగి పిచ్చి పిచ్చి ప్రకటనలు చేస్తుంది కదా రోజుకొక ప్రకటనలు నర్సంపేట కదా బ్రేక్ చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది వారి అసలు వారి ఏజెండ్ ఏంటి వారి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రన మేము అప్పుడు అన్నాం కదా రాజకీయ కుట్రలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని రాజకీయంగా అస్తిత్వ పరచడానికి జరిగిన కుట్రలో ఇవాళ పాత్రన చేస్త చేయడానికి షర్మిల గారు ఇక్కడ పర్యటిస్తున్నారు ఇక్కడ వ్యక్తిగతమైనటువంటి దూషణలు చేస్తూ రాజకీయాలను విద్వేషాల వైపు నడిపిస్తూ ఇక్కడ కల్చర్ను పాడు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మాటలు సరైనది కాదు అని చెప్పే కదా ఇప్పుడు ప్రొటెస్ట్ జరిగింది సో ఇప్పుడు వారు మాట్లాడారు కదా వందల కోట్లు అని చెప్పి మరి ఇప్పుడు తీద్దామా వాళ్ళు అయినా గతంలో ఒక ఛానల్ వేదిక పైన చర్చ జరిగింది జరిగినప్పుడు నేను చెప్పాను నేను వైట్ పేపర్ ఇస్తాను ఇవ్వండి అంటే మళ్ళీ దెబ్బకే పత్త లేకుండా పారిపోయింది నా గురించి నా నియోజకవర్గ ప్రజలకు బాగా తెలుసు అసలు నేను ఇప్పటివరకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు లేదా చివరికి నా మీద పోటీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన ప్రత్యర్థులు కూడా నా గురించి ఇప్పటివరకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరు మాట్లాడలేదు ఈమె ఎవరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడానికి వచ్చారు తిరిగి వచ్చి ప్రయాసంలో వ్యక్తిగత దూషణలు ఏంటండి పద్ధతి కాదు కదా తెలంగాణ మహిళలు మన దగ్గర సంస్కారవంతులు మన కల్చర్ కుటుంబ సంస్కృతి మాట మర్యాద కుటుంబ బాంధవ్యాలు బంధుత్వాలు చిన్న పెద్ద ఇది మన కల్చర్ కదా తెలంగాణలో వాళ్ళ కల్చర్ను పూర్తిగా పాడు చేసే విధంగా వచ్చి కేసీఆర్ గారు అంత పెద్ద వాళ్ళ తండ్రి సమానులు అండి కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని కేసీఆర్ గారు నీకు మోతానం ఉందా ఏంటండి మాటలు ఇది మన సంస్కారం తెలంగాణలో అలాంటి వారు తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా తెలంగాణ రాష్ట్ర పోరాటం జరిగింది స్వయం పాలన కోసం అండి సెల్ఫ్ రూల్ కోసం ఇలా సెల్ఫ్ రూల్ కోసం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం వాళ్ళ నాయనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారు ఇక్కడ పర్యటించడం అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానం అది వారు ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీ పెట్టడమే ఒక అవమానకరమైనటువంటి ఒక దుశ్చర్య అది నేను తెలంగాణ కోడల్ని కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెట్టగలను పార్టీ నేను సీఎంని అయ్యి చూపించగలను అని మాట్లాడుతున్నారు కదా తెలంగాణ ఎందుకు నాకు సంబంధం లేదు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడే పెరిగాను ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆమె తెలంగాణ ఆంధ్రన వారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో మాట్లాడేటువంటి చర్చలు ఏవైతే పత్రికల్లో టీవీలో వచ్చే వార్తలు మీరు ఒకసారి చూడండి ఇప్పటికే క్లారిటీ లేదు వారు తెలంగాణ కోడలని ఆమె చెప్తున్నది కానీ ఎవరు సమాజం కూడా దాన్ని స్వీకరించినట్టు ఎక్కడ అవపడతలేదండి ఇవాళ వాళ్ళు పార్టీ పెట్టినటువంటి ఉద్దేశాలు చాలా స్పష్టం తెలంగాణను అస్తిత్వం వైపు అస్తిత్వం వైపు నడపాలి కేసీఆర్ గారి యొక్క విజన్ని దెబ్బతీయాలి వ్యక్తిగత దూషణలు వారితో పాటు రోజు ఈ సంఘం ఆ సంఘం ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ పేరు మీద మాట్లాడేటోళ్ళు అందరి ఏజెండా పలుకులన్నీ ఒకే తీరు ఉంటాయండి అందరూ ఒకటే ఒకటేలా మాట్లాడుతా ఉంటారు కేసీఆర్ అంటే అరగడిగాలి అంతే కేసీఆర్ చేతిలోకి వెళ్ళి రాష్ట్రాన్ని గుంజుకోవాలి వ్యక్తిగత దూషణలు చేయడం అందరు కూడా ఏదో వెనకట ఉండే కదండి దొంగ మాటలు అని కూడా పదే పదే మాట్లాడితే కూడా గోబెల్స్ ప్రచారం నిజమవుద్ది అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నారు కానీ తెలంగాణ ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించేటువంటి మంచి చేయడంతో తెలిసేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న ప్రజలు కాబట్టి వారి యొక్క కుర్చులో ఎవ్వరు పల్లే సో నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో ఇంకా అభివృద్ధి జరగాల్సింది ఏముంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఇన్ని ఇయర్స్గా ఇంకా చేయలేనిది ఇంకేముంది అని చేసింది అయితే చాలా తృప్తినిచ్చింది సో ఫస్ట్ టర్ము కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం నిజం కూడా వారు నమ్ముకొని నేను ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు చేసిన ప్రయాణానికి సార్థకత ఉన్నది ఒకే టర్మ్ అయినా అందులో ఇది వెరీ బ్యాడ్ టర్మ్ అండి కరోనా ఎఫెక్ట్తో చాలా సమాజం కుదేలైన సందర్భంలో కూడా వారు నర్సంపేటకి అత్యద్భుతంగా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ ఇవాళ ఎరస్టివల్ వరంగల్ జిల్లాలో ఆఫ్టర్ వరంగల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నర్సంపేట అండి స్కూల్ తీసుకొచ్చారా ఎడ్యుకేషన్ హబ్లో సైనిక్ స్కూల్ వచ్చింది మాకు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ఫోర్ ఫిఫ్టీ బెటెడ్ హాస్పిటల్ వచ్చింది పల్లె దవాఖానలు వచ్చినాయి టీ తెలంగాణ డయాగ్నస్టిక్ హబ్ వచ్చింది ఉచిత పరీక్షల కేంద్రం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టాప్ హాస్పిటల్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిందండి చివరి దశకు వచ్చింది వచ్చే ఫిఫ్టీన్ టూ డేస్ లో ఇనాగ్రేషన్ ఉంది ఓకే ఇంకా ఇంకా ఎట్లాంటివి చేస్తే నర్సంపేట ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ మీరు గెలిస్తే ఇంకా చేయాల్సినవి ఏమున్నాయి అంటే మీ లిస్ట్ ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 
నర్సంపేటకు రింగ్ రోడ్ చేయాలనేది కొద్దిగా కళ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసుకొని నర్సంపేట పట్టణానికి రింగ్ రోడ్ ఏర్పాటు చేయాలనేది ఉంది అందులో ముఖ్యంగా ఉపాధి రంగంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతాం నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఫోకస్ చేద్దామని చెప్పి ఆలోచన ఇప్పటికే ఫుడ్ పార్కు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి వారు కేటీఆర్ గారికి వారికి దృష్టి తీసుకెళ్ళగానే వారు వెంటనే ఇటీవల అనుమతులు ఇచ్చారు దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉన్నది సో నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ రంగం అంటే ఉపాధి పెంచాలనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలనేది నా యొక్క భావన ఎందుకంటే కుటుంబం ఉన్నప్పుడు అందరు సమానమే కదా సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద అంటే వారికి ఉండే స్కిల్ను కరెక్ట్గా వాడుకోలేకపోతున్నారు ఇంకా కూడా వృద్ధికి సంబంధించి అనేటువంటిది నా యొక్క ఆలోచన కాబట్టి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఒకటి ప్రత్యేకంగా యూత్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఒకటి నర్సంపేట పట్టణానికి ఒక రింగ్ రోడ్ కావాలనేది మరొకటి ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు చాలా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఇటీవల కాలంలో మంజూరు చేసి ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ కాలేజ్ అండి మంజూరి కేసీఆర్ గారు పిలిచిచ్చారు నర్సంపేటకి ఇస్తా అని చెప్పి అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక రూరల్ నియోజకవర్గానికి వచ్చిన ఓన్లీ కాలేజ్ ఫస్ట్ కాలేజ్ అండి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కాదు మాది అంతటి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లు ఇచ్చారు మా దగ్గర మాత్రమే ఇవాళ ప్రత్యేకంగా కాలేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు అది మీరే పట్టుబట్టారు వారి మనసులో ఉన్నాను కాబట్టి వారు పిలిచిచ్చారండి అసలు నన్ను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వారే ఒకనాడు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి పిలిచి భోజనం పెట్టి నీ కాలేజ్ ఇస్తున్నా అంటే అసలు నాకు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు సో అది మా ప్రజలు బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు చాలా అంటే కేసీఆర్ గారి వెంట కష్టాల్లో కూడా ఎంబడి ఉన్నటువంటి దానికి సార్థకత దక్కింది సమాజానికి ఉపయోగపడ్డది అనేది మా నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా గొప్పగా సంతోషపడతా ఉన్నారు దాని ఫలితం తప్పకుండా ఇస్తారు సో అసలు నర్సంపేట్ నియోజకవర్గానికి వస్తే మిగతా చోట్ల కన్నా ఇక్కడ భిన్నంగా ఉంటుంది తీర్పు గెలుపు ఓటముల్ని ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా డిసైడ్ చేస్తారు కమ్యూనిటీ భావజాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే కన్నా కమ్యూనిస్టుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి చాలా చోట్ల క్యాస్ట్ ఫీలింగ్లు ఈ క్యాస్ట్ ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు వీళ్ళు ప్రభావితం చేస్తారు అని మాట్లాడతారు కానీ నర్సంపేట నియోజకవర్గానికి వచ్చేసరికి కమ్యూనిస్టులు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్లే డిసైడ్ చేస్తారు కులాల ప్రభావం కంటే భావజాలం ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ భావజాలాన్ని పునికి పుచ్చుకున్నటువంటి కల్చర్ అండి మా నర్సంపేట ఆనాడు మాజీ శాసనసభ్యులు ఓంకార్ గారు అనేక పర్యాయాలు గెలిచారు ఎక్కువ సార్లు నర్సంపేటలో గెలిచిన శాసనసభ్యులు వారే ఫైవ్ టైమ్స్ గెలిచారు సో తర్వాత వారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్ ఏంటి ఊళ్ళల్లో కమిటీల స్ట్రెంత్ చేయడం ఏంటి కార్యకర్తలను ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి పార్టీ ప్రియారిటీ అంటే పార్టీ సభ్యుడు అయితే పార్టీ పర్సనల్ టచ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్నారు ప్రజలు సో కంటిన్యూషన్ దాని తర్వాత అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అయినా తర్వాత వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీకి అయినా ఆ తర్వాత వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయినా ఇవాళ పేరు మారిన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అయినా ఇవాళ జనరల్గా ఏంటంటే పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు ఒక ప్రత్యేకమైన భావజాలంతో ఆలోచించే తత్వం నర్సంపేట ప్రజలకు ఉన్నది వాస్తవం సో కాబట్టి ఓటు వేయడం అనేది అంత సులువుగా ఎట్లా పడితే అట్లా ఏదో ఇంప్రెస్ చేస్తే ఓటు వేసే కల్చర్ కాదండి ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది ఏ పథకం ఎందుకు వచ్చింది అందులో ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ప్రజలకు లబ్ధి ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నది ఏంటిది ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి చాలా స్కాన్ చేస్తారండి చేసిన తర్వాత తీర్పిస్తారు తప్ప తొందరపడి లైన్లో నిలబడి ఓట్లు వేసేటువంటి వాళ్ళు కాదు కానీ మా దగ్గర ఒకటి ఉంది మీకు తెలవాల్సింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్లో నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పోలింగ్ అయినటువంటి ఏకైక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నర్సంపేట అండి మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ దాటలే రాష్ట్రంలో మాది నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పోల్ అయింది నర్సంపేటలో అంటే ఇక అది మీకు అర్థం కావాలి ఎంత చైతన్యం ఉంటుంది అండి మా దగ్గర ఏంటంటే ఓటు వేయకుంటే నేను చచ్చిపోయినట్టే అనే భావన ఉంటుంది బాగా కాబట్టి ఓటు కంపల్సరీ వేస్తారు ఎక్కడున్నా కూడా పిలిచినా పిలవకపోయినా ఓటు కంపల్సరీ వస్తారు నర్సంపేటకి సో ఆ సందర్భంగా మీరు మీకు ఇది అర్థమై ఉండాలి ఇక ఇంత పోలింగ్ శాతం పెరగడం ఇప్పుడైనా కాదు మీరు ప్రీవియస్ ఇష్యూ కూడా తీయండి అత్యధిక ఓటింగ్ శాతం నమోదే అటువంటి నియోజకవర్గాల్లో లాస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఎలక్షన్స్ కూడా నర్సంపేట నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంటుంది కానీ ఇంకొక మాట కూడా అంటూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎక్కడైతే పోల్ అవుతుందో అప్పుడు అధికార పార్టీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే ఒక లాజిక్ ఉంటుంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి పోయినసారి
సో ఆ లాజిక్ మాత్రం ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదంటారా అట్లే ఉండదు ఆ నిమిషానికి ఉండే ఆదరణ కూడా కావచ్చు కదా క్యాండిడేట్ కు పార్టీకి ఉండే ఆదరణ కూడా కావచ్చు కదా సో నాకు తెలిసి ఈసారి అంతకంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ నమోదైతే అంతకంటే ఎక్కువ డబుల్ మెజార్టీతో నేను గెలుస్తా చాలా ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు కష్టం అట్లా చేసినామండి ఒకనాడు కూడా ఒక చిన్న ఆరోపణ చిన్న తప్పు చేయలేదు అది నా ఆత్మకు తెలుసు ప్రజలకు తెలుసు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా తెలుసు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడే అభ్యర్థి ఎవరు ఉండరు నా తెలుసు రాష్ట్రంలో మీకు అక్కడ పోటీ ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నారు ఉంటారు పోటీ లేకపోవడం ఎందుకు ఉంటుంది మేడం పోటీలో ఉంటారు పార్టీలు ఉన్నాయి కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది దొంతి మాధవ్ రెడ్డి గారు అక్కడ కొంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న మాట వాస్తవమే వారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కావచ్చు సో కావచ్చు అంటే కాకపోవచ్చు అని కూడా అంటున్నారా మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏం జరుగుతుందో మీకు అప్పటికే ఒక రిపోర్ట్ ఉండుంటుంది ఇంటర్నల్ గా ఇతర పార్టీలను పెద్దగా టార్గెట్ పెట్టి చేయడం అనేది ఆలోచించడం అన్నది చిన్నప్పటికి అలవాటు నా పని నేను చేసుకుంటూ పోవడం నాకంటూ తృప్తినిచ్చేటువంటి యాక్టివిటీ చేయడం నిత్యం ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండడం ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఇష్యూ ఏదైనా కూడా చాలా సాలు సానుకూలంగా సకాలంలో మన తమదైనటువంటి శైలిలో ముఖ్యంగా ప్రజలకు అర్థమయ్యే పద్ధతిలో సాల్వ్ చేయడం అనేది నా హ్యాబీ అది కాబట్టి నాకు ఏ పని చేసుకోవడమే టైం సరిపోదు ఇక వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కామెంట్ చేయడం మాట్లాడడం దానికి పెద్ద కుట్రలు చేయడం అది నాకు చిన్న పని చలవట్లేదు అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు నిన్న మొన్నటి వరకు త్రిముఖ పోటీ ఉంటుంది ఈసారి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో అని మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఇంతకు ముందంతా కాంగ్రెస్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది అనే మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది రేస్లోకి వచ్చేసింది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యి సెకండ్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది మీకు పోటీ అవ్వబోతోంది అనే భావన ప్రజల్లో ఉంది అందరిలోనూ ఉంది సో ఈసారి ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ టైంలో చాలా యాక్టివ్ అవ్వపడుతుందండి ఇంత యాక్టివ్ గా పోలింగ్ ముందు యాక్టివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా సో పోలింగ్ లో ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది అది ఆ పార్టీ కల్చర్ అది చరిత్ర కూడా అట్లే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిక్కు లేదు ఎవరు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ లేదా నర్సంపేటలో కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ రోల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా చేయలేదు అట్లని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు మాట్లాడకపోవడం ఏంటి వారు మాట్లాడచ్చు కదా నర్సంపేటలో ఏం జరిగింది రాష్ట్రంలో ఏం జరిగింది నిత్యం ప్రొటెస్ట్లు చేయవచ్చు కదా తప్పులు ఉంటే మాట్లాడచ్చు కదా ప్రజల్లో తిరగవచ్చు కదా ఎక్కడ లేరు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లైవ్ లో లేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఎక్కడ కూడా లేదు నర్సంపేట కూడా లేదు బీజేపీ కూడా ఎవరు లేరు సో మా దగ్గర ఇప్పుడు ఇద్దరు మాజీ శాసనసభ్యులు ఒకరు ఆరోసారి ఎలక్షన్ కు ఓట్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఒక ప్రత్యర్థి ఐదోసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి తాతాలు ఆడుతున్నారు సో వారిద్దరూ వారు ఇప్పుడు కొనసాగే పార్టీలో ఉంటారా మళ్ళీ పార్టీలు మారుతారా నియోజకవర్గంలో ఉంటారా పక్కకు పోతారా అనేది అప్రస్తుతం కానీ వారు వారిని చాలాసార్లు నియోజకవర్గ ప్రజలు చూశారు వాళ్ళు కూడా పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఇద్దరు ప్రత్యర్థులు ఇద్దరు మాజీ శాసనసభ్యులు కూడా అధికారాన్ని అనుభవించారు ఒక ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో మరొక ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో సో నేను మటుకు ఒకటే టర్ము ఒకటేసారి చూశాను నేను శాసనసభ్యుడిగా నియోజకవర్గానికి ఏమేమి చేశానో ఏ వర్గానికి ఏం చేశానో ఏ గ్రామానికి పల్లెకు ఏ తండాకు ఎంత అభివృద్ధి చేశానో ప్రజల ముందు కంటి కప్పుడుతా ఉన్నాను వాళ్ళు ఐదారు సార్లు ఓట్లాడుకున్నలే కదా కొత్త వాళ్ళు ఏం కాదు కదండి రెండు జనరేషన్లు మారిపోయినాయి వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చి ఓట్లాడిగి ఏదో ఒక శిక్షను ప్రభావితం చేసే ఏజెండా వాళ్ళకి మిగిలి ఏదో ఉన్నదని చెప్పి నేను అయితే అనుకోవటం లేదు మీ నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో మీరైతే పట్టించుకోవట్లేదు ఇతర పార్టీల్ని కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఒక పోటీ వాతావరణం అయితే ఉంది ఇప్పుడు సో అందులో భాగంగానే ఎవరి పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళకి తగ్గ వ్యూహాలు వాళ్ళు రచిస్తున్నారు ఈసారి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ శత్రువు అది బహిరంగ రహస్యం బీజేపీ పార్టీకి అసలు అభ్యర్థులే దిక్కులేని పరిస్థితి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ వాళ్ళు వదిలేస్తే పోయినటువంటి వాళ్ళే బీజేపీ పార్టీలో ఇలా అభ్యర్థులుగా టికెట్లు అడిగే పరిస్థితి ఉన్నది కానీ ఎవరు కేసీఆర్ గారి వ్యూహాల ముందు కేసీఆర్ గారి ఎలక్షన్ స్ట్రాటజీస్ ముందు కేసీఆర్ గారి పథకాల ముందు కేసీఆర్ గారి ఆదరణ ముందు వారికి ఉండే పలుకుబడి వారికి ఉండేటువంటి త్యాగనిరతి ముందు ఏ పార్టీ ఏ నాయకుడు ఈ రాష్ట్రంలో పోటీ ఎవరు కాదు ఇవాళ నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నానండి తెలంగాణ కంటెక్స్ట్లో పాలన చేయాలంటే కేసీఆర్ గారి ముందట మరో పార్టీ నిలబడుతుందా ఇలా ఎవరండి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నాయకుడు అవుత
ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయింది కదా ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నాయకుడిగా ఊహించుతారా తెలంగాణ ప్రజలు వీళ్ళిద్దరూ తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి దేశవ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారు చర్చ పెట్టినప్పుడు లాబింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వీరి రోల్ ఏంటి వీరి పాత్ర ఏంటి వీరు ఎక్కడ ఉన్నారప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారో పత్తాలు లేకుంటే పారిపోయాడు త్యాగాలు చేయాలని చెప్పంటే విదేశాలకి రేవంత్ రెడ్డి గారో తుపాకీ చేతుల బట్టి రోడ్ల మీద తిరిగి తెలంగాణ ఉద్యమాలు చేసే ప్రజల మీద తుపాకీ పట్టి పత్రికలు వచ్చినాయి కదా ఫోటోలు టీవీలలో ప్లే అయింది కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏజెంట్గా ఆనాడు రోడ్ల మీద ఎంత వీర విహంగం చేశారు ఆనాడు మనం చూడలేదా వీళ్ళు ఆ పార్టీలకు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు చేయలేని పనులు ఏమన్నా ఉంటే వీళ్ళు చేస్తారా తెలంగాణ ప్రజలకి టీడీపీ అని అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఒక మాట అంటున్నారు మీ పార్టీలో ఉన్నదంతా టీడీపీ లీడర్లు కాదా మంత్రులనే చేశారు కదా మేడం నేను ఏమంటా అంటే కేసీఆర్ గారి పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పాలన జరుగుతూ ఉన్నది రేపు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అట్లా చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతుంటే వెళ్తుంది కదా ఇప్పుడు రోజు రోజువారి ఏమంటారు మేకప్ లే ఉంటది అది అంతే మేకప్ అది అంతే అది రియాలిటీ కాదు రియాలిటీ షో కాదు అది మేకప్ మాత్రమే సో అది మీరు చూస్తారు కదా ఇంకా టైం ఉంది కదా త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో నైంటీ డేస్ లో నైంటీ సినిమాలు మనకు బయటకు వస్తాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ సో మీరు ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకోబోతున్నారు ఖచ్చితంగా పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ ఉందండి ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు పూర్తి చేసినాం ఎన్నికల్లో ఇవ్వనటువంటి అనేక ప్రత్యేక పథకాలు ప్రజల వద్దకు చేర్చినాం ముఖ్యంగా సాగునీటి రంగంలో ముఖ్యంగా సాగునీటి రంగంతో పాటు ఇవాళ వ్యవసాయ వృద్ధిలో చాలా వృద్ధి సాధించి ఇవాళ దేశం అబ్బరపడేటువంటి ధాన్యం ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ కేసీఆర్ గారికి రైతుల మీద ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంత నష్టం జరిగినా ఇవాళ మధ్య ధర కొనుగోలు చేసే ఏకైక రాష్ట్రం వంద శాతం దిగుబడిని కొనే పం రాష్ట్రం కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే అండి నేను గతంలో సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చేశాను కేసీఆర్ గారు అవకాశం ఇస్తే సో ఈ దేశంలో మొత్తం కూడా స్టడీ చేస్తే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతు పండించే పంట దిగుబడిలో ఓర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంటాండి ఓర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొంటాండి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అసలు మొత్తం కాంటాలు లేవండి కేవలం వంద శాతం పంటను ఇలా మధ్య ధర కొనుగోలు చేసి నష్టమైనా సరే ప్రభుత్వమే భరించాలి రైతు పైన పడద్దని చెప్పి ఆలోచించే ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు సో ఇవన్నీ ఇవాళ ప్రజల ముందునే ఫలితాలు ఉన్నాయి ఫలాలు ఉన్నాయి ఇలా మీరు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా బలపడ్డదో మీరు ఈ రాష్ట్రంలో మారుమూల తండాకు పోయినా కుగ్రామానికి పల్లెకు గూడానికి పోయినా ఇవాళ వృద్ధి జరిగిందండి వృద్ధి ఎవరి ఫలితం అండి ఎవరి ఆలోచన ఫలితం ఎవరి పాలన ఫలితం రేపు ఈ ఇలాంటి వా సోంబేరి వాళ్ళ చేతుల కనుక పాలన పోతే ఇవన్నీ ఉంటాయా మీ మీరే సాక్ష్యం కాదండి అసెంబ్లీలో మాట్లాడినాం కదా ఏం మాట్లాడతారండి ఆయన అంతకుముందు బండి సంజయ్ గారు బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉండే ఆయన ఏం మాట్లాడింది మీరు చూసింది కదా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు మీద ఇలా ఒక గుర్తుగా వారిని గౌరవించుకునేటువంటి ఒక మంచి సాంప్రదాయంతో కేసీఆర్ గారు సెక్రటరీ కడితే ఏమంటారండి మేము వస్తే సెక్రటరీ కూల్ చేస్తామంటారు ములుగులు ఏం మాట్లాడారండి రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము వస్తే ప్రగతి భవన్ కూల్ చేస్తామంటారు అంటే ఇన్ని రకాల కళ్యాణ లక్ష్మి పథకంతో పాటు రైతు బంధు రైతు బీమాతో పాటు ఇవాళ అనేక రుణమాఫీతో పాటు ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడంలో ఈ సమాజం బాగుండాలని రెండు పంటల సంస్కృతి తీసుకురావడంలో నిర్మించిన ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేసిన వైవిధ్యం గల కేంద్రం ఇవాళ ప్రగతి భవన్ ప్రగతి భవన్ కూలుస్తారా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార అధికారంలోకి వస్తే బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే సెక్రటరీ కూలుస్తారా ఇది ఆ సంస్కారం ఈ రాష్ట్రం ఎవరిది రాష్ట్రం పుక్కడికి రాలే ఆ రెండు పార్టీలు దయా దాక్షిణాలతో ఇవ్వలేదు ఇవాళ వాళ్ళను అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తే దిక్కులేని స్థితుల తల దించినటువంటి పార్టీలు తల వంచిన పార్టీలు తెలంగాణ ప్రజల ముందట వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎవరు పడరండి కేసీఆర్ గారు మాకు మాకు ఎందుకో అనేక సంఖ్యలు వేసి కూల్గా ఉండాలని చెప్తున్నారు కానీ నిజం కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రతి మాట విధ్వంసాన్ని రచించేటువంటి విధ్వంసాన్ని సృష్టించేటువంటి అంతర్గతంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయ సంక్షోభాన్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి మాటలే తప్ప నేను ఇవాళ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఇన్ని ఇన్నిసార్లు బీజేపీ పార్టీ నుంచి మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఆయన ఎవరి మధ్యలో వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా నడ్డా గారిగిన సో వీళ్ళందరూ వచ్చారు కేంద్ర కేబినెట్ అంతా తెలంగాణలోనే శ్రీనివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కదా చాలా చాలా సార్లు వచ్చిపోతున్నారు కదా శంషాబాద్ ఏర్పడిపోతే ఓ ఓరు వస్తారు ఓరు పోతారు పొద్దున వస్తారు సాయంత్రం వచ్చి చిత్రం అనిపిస్తుంది అసలు 
ఏమో ఏముందో మరంతా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం చేశారండి తెలంగాణకి చెప్పమని చెప్పండి ఒక్క మాట ఇది చేసినామని చెప్పలేకపోతున్నారు ఒక అరగంట కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళ కేంద్ర నాయకత్వం రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రెస్ ముందు కూర్చొని ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు ఈ రాష్ట్రానికి ఇది చేసినాం తెలంగాణకు అని చెప్పి హక్కులో భాగంగా చేయడం గొప్ప కాదండి అది నా రైట్ బట్ నువ్వేమి ఇచ్చినావు అదనంగా ఏమి ఇచ్చినావు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అట్నే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది అసలు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఉన్న స్వతంత్ర రాష్ట్రాన్ని తీసుకుపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు ఎట్లా ఇద్దండి ఆనాడు ఆనాటు ఆనాడు ఉన్న రాష్ట్రాన్ని హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని అస్తిత్వం లేకుండా కలిపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పాపం వడ్డీతో సహా బార్ వడ్డీ చక్ర వడ్డీతో సహా ఆ పాపం ఇలా ప్రజలు శిక్ష విధిస్తారు తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ అంటున్నారు మీరు కలిపేసిన పార్టీ అని ఒక లైన్ తీసుకున్నారు అంటున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆనాడు స్వతంత్ర రాష్ట్రాన్ని ఆనాడు ఆంధ్రలో కలిపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రీన్ చరిత్ర చరిత్ర నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో చిన్నారెడ్డి గారి నాయకత్వం ఉద్యమం వస్తే ఆనాడు చర్చల పేరు మీద ఇందిరాగాంధీ గారు చర్చల పేరు మీద ఆనాడు ఉద్యమాన్ని మొత్తం కూడా నిప్పుల మీద నీళ్లు చల్లింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాటి విద్యార్థుల త్యాగాలు అనేక తుపాకి తూటాలకు బలైనటువంటి విద్యార్థుల త్యాగాలను అవమానపరిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మొన్న కూడా కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే రెండు వేల నాలుగులో ఉద్యమ తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసము ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి ఇంటి ముందట గేట్ దగ్గర నిలబడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లు కావాలి తెలంగాణ ప్రజలు కాబట్టి సో కేసీఆర్ గారిని ఆ దగ్గర తీసుకొని ఆనాడు పొత్తు పెట్టుకున్నారు రెండు వేల నాలుగులో వన్ ఇయర్ తిరగకముందే పొత్తులో ఉన్నటువంటి పార్టీని కూడా చీల్చిన అతి నీచమైన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చీల్చలేదండి వరంగల్ జిల్లాలో ఆరుగురు శాసనసభ్యులను ఎత్తుకు పెళ్ళండి గొంతు కోసే ప్రయత్నం చేసిన కేసీఆర్ గారిని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ పదాన్ని ఎక్కడైనా పొత్తులో ఉన్న పార్టీ పొత్తులో ఉన్న పార్టీని చీల్స్తారండి ఎవరన్నా ఉద్దేశాలు ఏంటి అయిపోయింది తర్వాత కేసీఆర్ గారు కుట్టల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పోయిన ఎమ్మెల్యేల వదిలేసి మళ్ళీ పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసే ప్రయత్నం చేసిండు ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యమం జరుగుతున్న సందర్భంగా డిసెంబర్ తొమ్మిది ప్రకటన భయపడి చేయలేదా చేసిండు చేసిన తర్వాత ఏమైందండి సోనియా గాంధీ గారి బర్త్డే అని డిసెంబర్ తొమ్మిది ప్రకటన చేసిండు బట్ డిసెంబర్ తొమ్మిది చేసినటువంటి ప్రకటన ఎప్పుడు అమలైంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేసినటువంటి ప్రకటన డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రకటన చేశారు కదా ఆ ప్రకటన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు రాలేదు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ సెకండ్ వరకు ఎందుకు ఆగింది ఆ ఐదేళ్ల కాలంలో జరిగిన పోరాటాలు ఇలా కోట్లాది మంది ప్రజలు రోడ్ల మీదకి ఎందుకు వచ్చిండ్లు ఇలా విద్యార్థులు ఉద్యోగులు మహిళలు కుల సంఘాలు అందరు కూడా ఏకమై రోడ్ల మీదకి వస్తే వారు ఎంత ఆర్థికంగా నష్టపోయినలు ఉద్యోగులు వారి వారి యొక్క జీవన విధానంపై ఎంత ప్రభావం పడ్డది విద్యార్థులు మెరిట్ స్టూడెంట్లు ఎంత త్యాగాలు చేసా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా శ్రీకాంతాచార్యతో మొదలు కొన్నటువంటి మరి మళ్ళీ బలిదానాలు ఇవాళ వందల వెయ్యి మంది బలిదానాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితికి బాధ్యులు ఎవరు ప్రకటన చేసి సోనియా గాంధీ బర్త్డే సోనియా గాంధీ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ప్రకటన చేసిన తర్వాత ఈ ఐదేళ్ల ఉద్యమ తీవ్రత ఎందుకు జరిగింది మాలాంటుల కాలు చేతులు ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చెప్పు చేతులు ఉన్నటువంటి పోలీసులు విరిగొట్టాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఇదా అండి ప్రజాస్వామ్యం వారిచ్చారా మెడలు విరిచి తల దించి ఇలా గుంజుకుంటూ వచ్చింది తెలంగాణ అది కేసీఆర్ గారితో సాధ్యమైంది మరొకటికి సాధ్యం కాదు కేసీఆర్ గారు గనక తెలంగాణ గడ్డ మీద సిద్దిపేటలో పుట్టి ఉండకుంటే తెలంగాణ పదం అనేది ఇప్పటికీ లేదు గాక లేదు ఇది సత్యం మొత్తానికి మీరే మళ్ళీ అధికారంలోకి రాబోతున్నాం కేసీఆర్ గారి వ్యూహాలతో ఆయన చేసిన సంక్షేమ పథకాలతో అభివృద్ధితో మళ్ళీ అధికారాన్ని ఫామ్ చేయబోతున్నాం అంటున్నారు మీరు ఇష్టమైన సీఎం అని అడిగితే కేసీఆర్ గారి పేరు డౌట్ లేకుండా చెప్పేస్తారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారి కన్నా ముందు లేకపోతే కేసీఆర్ గారు కాకుండా మీకు ఇష్టమైన సీఎం ఎవరు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మూడోసారి ముచ్చటగా ముందుకు పోతాను ప్రజల ఆశీర్వాదం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది సో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ రేట్ రీచ్ అయినాం ఇవాళ ఈ లక్ష్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కూడా మరి ఈ ఫలాలు ఫలితాలు చేరడానికి విజన్ ఉన్నటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి 
పూర్తిగా భావించి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా ఇవాళ తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారు కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికలు పోయే సందర్భంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే మళ్ళీ ముంచటకు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అధికారాన్ని చేపడుతుంది ఆ తర్వాత జరిగేటువంటి పరిస్థితులను బట్టి జాతీయ రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేసుకునే సందర్భంగా కేసీఆర్ గారు భారతదేశానికి ఇవాళ ప్రధానమంత్రి అయ్యేటువంటి అన్ని అవకాశాలు అన్ని రకాల మేధో సంపత్తి ఇవాళ అనేక రకమైనటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఇవాళ సంపూర్ణ ఉన్న ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఇవాళ మొత్తం దేశంలో కేసీఆర్ గారు మాత్రమే సో ఆ సందర్భంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అందిపుచ్చుకునే అవకాశాలు అన్నిటి రివ్యూ చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ అప్పుడు మార్పులు జరిగే పరిస్థితి వస్తే మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కలకుంట్ల తారక రామారావు గారే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు మీరు క్లియర్గా ఉన్నారు మీ పార్టీ గురించి క్లియర్గా చెప్పారు ఇది కాకుండా నేను అడుగుతుంది జనరల్గా మీకు ఇష్టమైన ఇంతకు ముందు మీ లైఫ్లో ఎవరినైనా సీఎం చూసి వావ్ అనుకున్న సీఎం అట్లా ఎప్పుడు అలాంటి ఆలోచన రాలేదు ఎవరు మీకు అరే వావ్ అనుకున్న సీఎంఏ లేరా అసలు అధికారము అనేది ఒక ప్రత్యేకత అధికార యావ ఉండాలి లేకపోతే అలాంటి సంపాదనలు ఉండాలి ఆస్తులు పెంపొందించుకోవాలి అధికారాన్ని అనుభవించాలనే ఆలోచన ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ దశలో నేను ఆర్ఎస్సీలో పనిచేశాను సో ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతోటి కాస్త గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత నేను కంటిన్యూస్గా రాజకీయ అరంగేట్టం చేస్తున్న సందర్భంగా ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అది కేవలం ఏంటంటే అప్పుడు అక్కడ స్థానికంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీలతో ఎదుర్కొనేటువంటి వేదిక లేక తప్ప సిద్ధాంత పరంగా కాంగ్రెస్కి పచ్చి వ్యతిరేకింది కానీ ఆ సందర్భంగా గ్రామీణ రాజకీయాల్లో అడ్జస్ట్ కావాల్సిన సందర్భంగా వచ్చిన తప్ప అంత దూరంగా ఆలోచించి ఒక నచ్చిన గొప్ప నాయకుడు అనేది ఏం లేదు అసలు బాగా నచ్చిన నాయకుడు అంతకంటే ముందు కేసీఆర్ గారు పరిచయం లేకముందు ఉన్న నాయకుడు నాకు పివి నరసరావు గారు అండి తెలంగాణ బిడ్డ రెండోది తెలంగాణ నుంచి గ్రామీణ నేపథ్యంగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి చిన్న స్థాయి నుంచి ఒక పల్లె నుంచి గ్రామం నుంచి ఇవాళ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడం అందులో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వారు ప్రధానిగా నెగ్గుక రావడం అనేది అప్పుడు ఆ ఏజ్లో బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళం సో ఆ సందర్భంగా కాస్త జర్నీ కాంగ్రెస్తో జరిగింది ఆ తర్వాత కేసీఆర్ గారు టూ థౌజండ్ వన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ కంటే ముందే ఆ సార్ తోటి వెళ్ళడం జరిగింది రైట్ మీ పార్టీలో మీకు వావ్ అనిపించిన ఎమ్మెల్యే ఎవరు నాకు బాగా నచ్చినటువంటి దాంట్లో కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు తర్వాత హరీష్ రావు గారు లిస్టే ఉంది అయితే అంటే వాళ్ళతో బాగా కలిసి పనిచేసినటువంటి అనుభవం బాగా ఉందండి చాలా ఉద్యమ సందర్భంగా అయితే అన్నదమ్ముల కుటుంబ సభ్యుల చాలా కష్టపడి అందుకే కేసీఆర్ గారి నుంచి ఎవరైనా మాట్లాడితే నాకు అసలు చిరెత్తిపోతాయి ఎందుకంటే ఎందుకంటే వారు ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది అది ఆ నేపథ్యం వేరండి అది కంటితో చూసిన వాళ్ళకి వెంబడి అడుగులో అడిగే నచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమవుద్దండి చాలా సందర్భాలు తిండి లేక ఆలోచనకే పరిమితమే ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకొని జ్వరాలతో ఉండి నిత్యం ఉద్యమం కోసం ప్రజల కోసం స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసే చాలా చూశాను నేను సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి తర్వాత ఉన్నటువంటి జనరేషన్ ఎవరైతే కేసీఆర్ గారు కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు కదా హరీష్ రావు గారు లేదా కేటీఆర్ గారు కవిత కేలా చాప వేసుకొని మామూలుగా కింద సామాన్య ప్రజలతో కలిసిపోయి కింద పడుకొని ఉన్నదో లేదో తిని ఉద్యమాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేనేమంటున్నానంటే ఎప్పటి కుటుంబం 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 అని పదే పదే మాట్లాడే వాళ్ళకు నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను మెరిట్ ఉండాలి నేను అడుగుతున్నానండి ఐఏఎస్ కొడుకు ఐఏఎస్ అయితే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదా అంటే దానికి ఒక ఎగ్జామ్ స్కేల్ నేను అదే అంటున్నా వాళ్ళ పని విధానమే స్కేల్ వాళ్ళ పని విధానాన్ని పరిగణ తీసుకోవాలి ప్రజల ఆమోదం పొందితే ఆమోదం ఉందా లేదా చూడాలని చెప్తున్నా అంతే తప్ప అదేదో మొత్తం మెరిట్ లేకుంటే తీసుకొచ్చి అది కరెక్ట్ కాదని ఇవాళ కేటీఆర్ గారు వారి పని విధానం ఇవాళ యావత్ ప్రపంచం కదా ప్రపంచం అంతా ఇలా అబ్బురపడే స్థాయికి కేటీఆర్ గారు వచ్చారు కదా మరి వీళ్ళు కేటీఆర్ గారు బయటకు వచ్చిన క్షణం నుంచి తిరిగి ఉన్నారు తిట్టిన వాళ్ళు నాలుగులనే అరిగిపోయినాయి చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయింది చాలా మంది తిట్టిన వాళ్ళు కనుమరుగు అయిపోయి లైవ్ లో కూడా చాలా మంది లేరు కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్లు వచ్చి తిరుగుతా ఉన్నారు మరి కేటీఆర్ గారి ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంది కదా హరీష్ రావు గారి గురించి ఎన్నో మాట్లాడింది సో వారు వారి ప్రయాణం ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతూనే ఉంది కదా కవిత గారి నుంచి మాట్లాడింది వారి ప్రయాణం ఎక్కడ కూడా ఆగలే కదా వారు కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు కదా నేనేమంటానంటే సంతోష్ గారి గురించి మాట్లాడతానండి నిజం కూడా కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉండి వారు చెప్పే ప్రతి టాస్క్ ప్రతి పనిని ఫాలోఅప్ చేయాలంటే నరాలు చిట్లిపోతాయండి 
కేసీఆర్ గారి స్పీడ్కి తట్టుకోవాలంటే కొంతమందికి సాధ్యం అంత ఒత్తిడి ఉంటుంది అవును వీళ్ళందరి మీద ఉంటుంది ఉంటుంది వీళ్ళందరి మీద పని ఒత్తిడి ఉంటుంది వారి ఆలోచన విధానం అది ప్రత్యేకం వారు అప్పటికిప్పటికి కేసీఆర్ గారిలో మార్పు ఏముందండి అదే లైఫ్ స్టైల్ అదే డ్రెస్ కోడ్ అదే పని విధానం అదే పని గంటలు అదే ఆలోచన పద్ధతి అవే ఆహారపు అలవాట్లు ఎందుకంటే టార్గెట్ చేసి వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు నేను ఏమంటానంటే ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడితే తప్పలేదు తెలంగాణ కంటెక్స్ట్లో ఇది కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం కదా ఏదైనా అంశం ఉంటే అంశాల వారిగా మాట్లాడుకోవాలంటున్నా వారు వయసు గౌరవం ఇవ్వరు వారు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి చేసిన ఏంటండి ఎవడి ఎవడబ్బ సొమ్ము గుంజుకొని కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాలేదండి ఇలా కేసీఆర్ గారి దయతోటి చాలామంది ఈ రాష్ట్ర శాఖలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు వేరే వేరే పార్టీల వాళ్ళు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రం ఎట్లుండాలనో గిరిగీసి గీత గీసి గీసిన గీతను యావత్ భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ఇలా దిగి వచ్చి గీతను ఇలా రాష్ట్ర హద్దులుగా మార్చి రాష్ట్రాన్ని సృష్టించి ఆ రాష్ట్రానికి ప్రజల ఆమోదంతో రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యండి ఈ దేశ చరిత్రలో దేశ ప్రయాసమ్య చరిత్రలో ఒక్కరైనా ఉన్నారో చెప్పండి అలాంటి వ్యక్తిని వ్యక్తిగత కామెంట్ చేయడం అనేది అస్సలే పడం ఈ మా కేసీఆర్ గారు అనుమతులు ఇవ్వట్లేదు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు సమాజంలో ఓపిక ఉండాలని చెప్తే ఓపిక ఉంటున్నాం కానీ అదే ఉద్యమ సమయం లెక్క అనుకుంటే వాళ్ళ కథ వేరే ఉండేది ఇప్పటికే ఈ ఇంటర్వ్యూ చేశాక మీరు చాలా బాగా మాట్లాడతారు గుడ్ స్పీకర్ అని ఇంకా ఎక్కువ అర్థమైంది అలా మీ పార్టీలో మీరు వావ్ ఏం మాట్లాడతాడు అనుకునే ఎమ్మెల్యే ఎవరు కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే సందర్భం నా ఫ్రెండ్స్ కదా ఒకళ్ళ గురించి చెప్తే మిగతా ఫ్రెండ్స్ రెండు మూడు చెప్పండి అయితే మీకోసం చాయిస్ రెండు మూడు చెప్పినా మళ్ళీ మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఫీల్ అవుతారు అందుకని ఒక్కరిని కూడా చెప్పరా అలా అయితే ప్రజలు ఫీల్ అవుతారండి చెప్పండి అందరు బాగానే మాట్లాడతారు డిప్లొమాటిక్ గా చెప్పేస్తారా